We now come to the pages of the New Testament. మనం ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలోని పేజీల్లోనికి వచ్చాం. And we'll turn to Matthew and chapter 1. మత్తాయి సువార్త ఒకటి అధ్యాయం చూద్దాం. Here we read of the genealogy of Jesus Christ. మనం ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వంశావళి గురించి చదువుతాం. He doesn't go all the way up to Adam like in Luke chapter 3. లూకా సువార్త మూడో అధ్యాయంలో వలే ఇక్కడ ఆదాం వరకు పోలేదు. Here it was just to prove that he descended of the royals line of david ikkada aina david yokka rajavamsam nundi vachadane ruju cheyatu ku raayabadindi because matthew was writing to the jews primarily endukante bausha mattayi idi prathamikanga yudul koraku raastunnadu now there's an expression that comes very frequently in this book ee pusthakamlo oka maata ento tarchuga vastu untundi and that is the expression the kingdom of heaven adhemitante paraloka rajyam ane maata it comes 32 times ఇది ముప్పై రెండు సార్లు వస్తుంది అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ ది సమన్ ఆన్ ద మౌంట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ కొండ మీద ప్రసంగంలో కూడా తరచుగా ఇది వస్తూ ఉంటుంది ది వర్డ్ హెవెన్ పరలోకము అనే మాటను మనం చదువుతాం ది ఫ్రీక్వెన్సీ విత్ విచ్ ది వర్డ్ హెవెన్ అండ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అపియర్ ఇన్ దిస్ బుక్ టీచ్ us something కాబట్టి ఈ పుస్తకములో పరలోకము మరియు పరలోక రాజ్యము అనే మాట తరచుగా వస్తుంది కాబట్టి అది మనకు ఒక విషయాన్ని బోధిస్తుంది దట్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ God's promise to Israel was essentially offering them a kingdom of this earth. పాతని బంధంలో దేవుడు ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలీలకు వాగ్దానం చేసింది ఏమంటే ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యమును వారికి ఇచ్చుట. And you don't read much about heaven in the Old Testament. పాతని బంధంలో ఎక్కువగా మనం పరలోకం గురించి చదవము. No promise of heaven to the Israelites. ఇశ్రాయేలీలకు పరలోకమునకు సంబంధించిన వాగ్దానం ఇవ్వబడలేదు. The entire Old Covenant related to earthly things. పాతని బంధన అంతా కూడా ఈ భూసంబంధమైన విషయాల గురించే ఉంటుంది. If they obeyed the Lord wholeheartedly, there was no promise of anything in heaven but promise of plenty of things on earth. ఒకవేళ వారు హృదయపూర్వకంగా విదేత దేవునికి చూపించినట్లయితే పరలోకమునకు సంబంధించిన ఎటువంటి వాగ్దానములు వారికి ఇవ్వబడలేదు కానీ భూలోకమునకు సంబంధించిన అనేక వాగ్దానాలు వారికి ఇవ్వబడ్డాయి. This is the fundamental difference between old covenant and new covenant. పాత నిబంధనకు మరియు క్రొత్త నిబంధనకు మధ్య గల ఎంతో ప్రాథమికమైన వ్యత్యాసం ఇది. And that's why John the Baptist and Jesus began with this message repent for the kingdom of heaven is at hand. అందుకే బాప్తిస్మ ఇచ్చి యోహాను మరియు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా ఈ సందేశంతో ప్రారంభించారు మారు మనసు పొందుడి పరలోక రాజ్యము సమీపించుచున్నది. teaching them teaching the people that the kingdom of heaven had not yet come. ఈ ప్రజలకు ఏం బోధిస్తుందంటే పరలోక రాజ్యం ఇంకా రాలేదు. it had to come in the future. అది భవిష్యత్తులో రావాల్సి ఉన్నది and that came on the day of pentecost అది పెంతికోస్త దినమున వచ్చింది the baptist and jesus were preparing the way for that baptism ichi yohanu mari yesu christu prabhu kuda dani koraku margam nu siddha parcharu so if we don't understand the difference between the kingdom of earth and the kingdom of heaven kabatti ee bhu sambandhamaina rajyaniki mariyu paraloka rajyaniki teda nu manam gamaninchakapoyinatlayite we will go back to old testament promises and live an old covenant life manamu paathane bandhana vaagdhanamulloniki velli paathane bandhana jeevithanni manam jeevistam and that's why you find today so many christians who are occupied with messages on faith that deal only with promises on this earth andike kevalam ee bhu sambandhamaina vastuvulaku sambandhinchina విశ్వాసం గురించి నిండి ఉన్న వర్తమానములతోనే ఈనాడు క్రైస్తవులు నిండి ఉన్నారు దాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ వెన్ ద బైబుల్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఫేత్ ఇన్ ది ఎపిసోడ్స్ ఇట్స్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎర్త్లీ బ్లెస్సింగ్స్ అట్ ఆల్ క్రొత్త నిబంధనలో పత్రికల్లో విశ్వాసము అని రాయబడినప్పుడు అది ఈ భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాల గురించి రాయబడింది కాదు ఎర్త్లీ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ అ బోనస్ థ్రోన్ ఇన్ భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు బోనస్ వలె అదనంగా ఇవ్వబడతాయి ఇట్స్ లైక్ యు వర్క్ ఇన్ అ office for a salary and may get a bonus at the end of the year idela untundante oka office lo nevu jeetham koraku pan chestavu samvatsaram chevarlo neeku oka bonus kuda raavachu in the same way in the new covenant the main thing is the kingdom of heaven adhe vidhanga krutane bandhanlo mukhyamaina vishayam emutante paraloka rajyamu and as we seek the kingdom of heaven first the other earthly things get added to us as a bonus manam aina rajyamunu neetini modata vetikine edla appudu avanni manaku anugrahinchabadtayi that is the main thing that we need to recognize as we begin the gospel of matthew manamu mattai suvartha prarambhistunappudu mukhyamaina vishayam ga danni manam gurtunchukovali and that's why the holy spirit has used the expression kingdom of heaven 32 times in this book andike parishuddhaatmudu paraloka rajyamu ane maatanu 32 saarlu ee pusthakamlo vrasinchadu and in the other gospels the same expression is called the kingdom of god migilna suvarthallo ide maata devuni rajyamu ani vrayabadi undi same thing rendu kuda okate but heaven is emphasized here to show that there's a shift from earth to heaven in the new covenant 
ఇక్కడ పరలోకము అనే మాట ఎందుకు ఎక్కువగా వాడబడిందంటే క్రొత్త నిబంధనలో భూలోకము నుండి పరలోకమునకు సంగతులు మారాయని ఇన్ ది ఓల్డ్ కవర్నెంట్ దే వర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఎర్త్లీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ ఎర్త్లీ ప్లేసెస్ పాత నిబంధనలో వారు ఈ భూమి మీద భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలతో ఆశీర్వదించబడ్డారు ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కేన్ అండ్ ప్రైమరీ ముఖ్యంగా కనాన దేశంలో బట్ ఇన్ ద న్యూ కవర్నెంట్ వి ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ హెవెన్లీ ప్లేసెస్ కాని మనమైతే పరలోకములో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదంతో ఆశీర్వదించబడ్డాము సో లెట్స్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ as we begin the gospel of matthew కాబట్టి మనము మత్తేయు వార్త ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు ఆ విషయాలను మనం గుర్తుంచుకుందాం because that will deliver you from a lot of deception that's going on in today's christian preaching inadu christava bodhalo unna mosam nundi adi ninnu vidudal chestundi so coming to this first chapter of matthew matthew swartha okata adhyayaniki manam vaddam we read here about salvation ikkada manam rakshana gurinchi chadutunam matthew 121 matthew swartha okata adhyayam 21 vachinam you shall call his name jesus because he will save his people from their sin తన ప్రజలను వారి పాపము నుండి ఆయన రక్షించను గనక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదురు నౌ ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫౌండ్ అమంగ్ బిలీవర్స్ టు సే ఐ యామ్ సేవ్డ్ అండ్ దే ఆస్క్ పీపుల్ ఆర్ యు సేవ్ మనం విశ్వాసుల్లో తరచుగా ఈ మాటను వింటూ ఉంటాం నీవు రక్షించబడ్డావా అని అడుగుతూ ఉంటారు నేను రక్షించబడ్డాను అని చెప్తూ ఉంటారు దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అది ఎంతో మంచి ప్రశ్న వెరీ గుడ్ థింగ్ టు నో దట్ వి ఆర్ సేవ్ మనం రక్షించబడ్డాం అని తెలుసుకోవటం ఎంతో మంచి విషయం అది సేవ్ ఫ్రమ్ వాట్ కానీ దేని నుండి రక్షించబడ్డాం It doesn't say here Jesus came to save us from hell. Yesu Christ Prabhu manalnu narakam nundi rakshinchataniki vachadani ikkada raayabadaledu. It says here he came to save us from our sins. Aina mana paapam nundi rakshinchataniki vachadu ani raayabadindi. When we are saved from our sins we automatically get saved from hell. Mana paapam nundi manam rakshinchabadinatlayite narakam nundi kuda manam rakshinchabadtam. Unfortunately millions of Christians want to be saved from hell who don't seem to have much interest to be saved from sin right now. కానీ దురదృష్టవశాత్తు లక్షల మంది క్రైస్తవులు నరకము నుండి రక్షించబడటానికి ఇష్టపడతారు కాని ఇప్పుడు పాపము నుండి రక్షించబడటానికి ఇష్టపడరు సో లెట్స్ గెట్ దిస్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఆల్సో క్లియర్ ఇన్ ది ఫస్ట్ చాప్ కాబట్టి ఈ ఒకట అధ్యాయములో కూడా రక్షణ గురించిన స్పష్టతను మనం అర్థం చేసుకుందాం నాట్ ఓన్లీ సేవ్ ఫ్రమ్ సిన్ కేవలం పాపము నుండి రక్షించబడటం మాత్రమే కాదు as i told you save from this earth ఈ భూ సంబంధమైన వాటి గురించి కూడా మనం రక్షించబడాలి ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్లుగా because now it's a kingdom of heaven that jesus has come to preach endukante yesu christu prabhu bodhinchataniki vachindi paraloka rajyam gurinchi so when a person says i'm saved nen rakshinchabaddanu ani oka vyakti cheppinappudu he needs to ask himself saved from what thannu thanu prashninchukovali nenu den nundi rakshinchabaddanu ani am i saved from sin in my life నా జీవితంలో ఉన్న పాపమును నేను రక్షించబడ్డానా anger and lust and bitterness కోపమును మోహమును అసూయను ద్వేషమును నేను జయించానా have i been saved from the earth and being attracted and drawn and living for the things of this earth ఈ భూ సంబంధమైన వాటి గురించి ఈ భూ సంబంధమైన ఆకర్షణల గురించి వాటి కోసం జీవించుట గురించి నేను రక్షించబడ్డానా that is the question అది ప్రశ్న so remember this కాబట్టి దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి as you come to the pages of the new testament the very first promise is Jesus will save his people from their sins. మనము క్రొత్త నిబంధన పేజీల్లోనికి వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనకు కనపడే మొట్టమొదటి వాగ్దానం ఏమంటే యేసు తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షించును. Not just forgive us our sins. కేవలం మన పాపములను క్షమించుట మాత్రమే కాదు. That is just cleaning the vessel. అది కేవలం ఒక పాత్రను శుభ్రపరిచినట్లుగా ఉంటుంది. Filled the our past life. మన గత జీవితంలోని అపవిత్రతంతా ఈవెన్ వెన్ ఆ హార్ట్ ఇస్ క్లెన్స్ ఫ్రమ్ ద గిల్ట్ ఆఫ్ ఆర్ పాస్ట్ లైఫ్ మన హృదయము మన గత జీవితం యొక్క అపరాధ భావం నుండి కడుగుబడినా కూడా దేర్ ఇస్ ఏ పవర్ ఇన్ ఆర్ నేచర్ దట్ ఇస్ ఆల్వేస్ డ్రాగింగ్ us డౌన్ ఇన్టు సిన్ మన స్వభావం యొక్క శక్తి ఎల్లప్పుడూ కూడా మనల్ని పాపం వైపుకు లాగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఫర్ దట్ వాట్ వి నీడ్ ఇస్ నాట్ ఫర్గివ్నెస్ బట్ డెలివరెన్స్ దాని కొరకు మనకు కావాల్సింది కేవలం క్షమాపణ మాత్రమే కాదు కాని విడుదల దట్స్ వై జీసస్ టాట్ us టు ప్రే ఇన్ మాథ్యూ 6 like this and the jesus christ prabhu varu manam ee vidhanga prarthinchalani matthew var taro adhyayana chepparu forgive us our sins ma paapamulnu kshaminchandi then deliver us from evil dushtu nundi vidudal cheyandi so we need forgiveness and deliverance kabatti manaku kshamaapana kavali mari vidudal kuda kavali salvation is not just forgiveness rakshana ante kevalam kshamaapana pondatam maatrame kaadu but 
deliverance from the power of sin in our life mana jeevithamlo paapam yokka shakti nundi vidudulu pondatam that is in the first page of the new testament adi krutta nibandhanloni modati page lone undi the of heaven is the very first message that jesus preached in matthew 4:17 matthew swartha 4 adhyayam 17 vachanamlo yesu christu pravaru mottamadata bodhinchinadi paraloka rajyam ane sandeshamu if you just keep these two things in mind ee rendu vishayallo mee manasulo meer unchukunnatlayite first promise in the new testament కర్త నిబంధనలోని మొట్టమొదటి వాగ్దానము ఆయన సమస్త పాపముల నుండి రక్షించును ఫస్ట్ మెసేజ్ ద జీసస్ ప్రీచ్ యేసుక్రీస్తు ప్రవారు బోధించిన మొట్టమొదటి సందేశము రిపెంట్ మారు మనసు పొందుడి వై ఎందుకు బికాస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఇస్ నియర్ ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది టుడే ఇట్ ఇస్ ఆల్్రెడీ కమ్ ఇప్పుడు అది రానే వచ్చింది రిపెంట్ మారు మనసు పొందండి రిసీవ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ పరలోక రాజ్యమును మీ జీవితంలోనికి స్వీకరించండి సో if we keep these two things in our mind as how the gospel of matthew begins kabatti matthai swartha e vidhanga prarambhinchabadindo ee rendu vishayalanu mana manasulo unchukonnatlayite will be delivered from a lot of deception that's going on in today's christian preach inadu christava bodalo jarugutunna ento mosam nundi mana vidudala pondutam does not preach salvation from sin paapam nundi rakshana gurinchi adi bodhinchadu does not preach repentance maaru manasu gurinchi bodhinchadu does not preach about blessings in heavenly places parasambandhamaina aashirwadalu gurinchi kuda bodhinchadu yet these are the fundamental things with which the gas new testament begins aina kuda itvanti pradhanamaina amshalato kotta nibandhana praraminchabadindi devil has led christians back into the old covenant life apavadi christavulnu marla paathribandhanlaniki nadipinchadu forgiveness akkada varu kshamaapana kaligunnaru but kaani no deliverance from sin paapam nundi vidudal ledu and no seeking for things in heaven mariyu పరసంబంధమైన విషయాలను వెతుకుటక్కడలేదు లెట్స్ లుక్ అట్ ద జీనియాలజీ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 17 వెర్సెస్ మొదటి 17 వచనములోని యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వంశావళిని చూద్దాం ఆర్ ఫోర్ women mentioned here ఇక్కడ నలుగురు స్త్రీలు ప్రస్తావించబడ్డారు టు సీ హూ దే ఆర్ వారు ఎవరో చూడటం ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది టమార్ ఇన్ వెర్స్ 3 మొట్టమొదటిగా మూడో వచనంలో తమార్ గురించి వ్రాయబడింది తమార్ వాస్ జూడాస్ డాటర్ ఇన్ లా తమార్ యూదా కోడలు అండ్ హి హాడ్ అ children through his daughter in mariyu yoda tana kodalaina tamar dwara pillalanu kannadu it was adultery within the family kutumbam lone vebcharam adi and think of this jesus was planning his genealogy from heaven hundreds of years before he came to this aina ee bhoomi meda pottaku munipe konni vandala samachara nunde tana vamsha valini parlokam nunde aina pranalaku veskuntunadu you were planning your genealogy your family line oka vela నీవు ఏ కుటుంబంలో జన్మించాలని నీ వంశావళి గురించి నీవు ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లయితే పవిత్రమైన కుటుంబాన్ని మరియు ధనవంతులు ఉన్న కుటుంబాన్ని మరియు బాగా అందంగా ఉండే కుటుంబాన్ని ఎంచుకుంటావు జీసస్ చూస్ ఇస్ అన్ విచ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇస్ టైంటెడ్ విత్ incest meaning adultery in the family kani yesu christ pravaru tana vamsha vaali gurinchi pranalika chestunappudu mottamadatti nunde kutumbamlone vebicharam unna danni chusukuntunadu second woman mentioned here is rahab in verse 5 ikkada prastavinchabadina rendava stree rahabu aidha vachanam rahab was the most well known prostitute in jericho rahabu jericho lo perennika gala vesya such a person to be in your family line nee kutumbamlo atuvanti varu undalanu nevu ennukuntava the third woman mentioned here in verse 5 is ruth ikkada prastavinchabadina mudo stri ruthu aidha vachanam ruth is a moabite we read ruthu moabiralu do you know who moab was her ancestor moab var evaro meeku telusa moab mola purushudu evaro meeku telusa moab was the child born when lot committed adultery with his own daughter lotu tana santa kootrito vebicharam chesinappudu puttina vaade moab would you choose a line like that atuvanti vamsha vaalle nee venchukuntava is were the physical ancestors of jesus veeru yesu christ prabhu yokka bhautik sambandhamaina pitarlu these three ee mugguru and one more woman is mentioned maroka stri kuda ikkada prastavinchabadindi or a physical ancestor of jesus ime yesu christ prabhu yokka bhautik sambandhamaina purvikralu kaadu but who was ancestor of joseph kani ama yesep yokka purvikralu and that is bachiba mentioned in verse 6 ame batsheba aro vachanamlo prastavinchabadindi there again it's a terrible story how david committed adultery with somebody else's wife idi kuda ento bhayankaramaina charitra davidu vere vani bharyato vebicharam chesadu kill the husband and married that wife ame bartanu champuvesi amene vivaham cheskunadu and imagine jesus genealogy having all these names right in the very first page yesu christ prabhu yokka vamsha vallo modati page lone ee perlanni unnai even if that was your history 
mention it. Okay, well, any chapter, are they ain't a coda? New than the pastor in chavo. Particularly. Among the Jews, they had the habit of not mentioning women's names at all. Mukhinga, yudula sampradaya prakaram, strela peerlu vallu prastha vincharu. Theology was always the man's name. Vamsa vallu yepudu koda purushila peerle ontai. That in Luke chapter three, where which is a genealogy of Mary, and Mary's name is not even mentioned. Luka swartha muda adhyamlo Maria vamsa vallu gurinchi prastha vinchina pudu andulu am peere onda du. Mentioned as the wife of Joseph. Kevalam yesu pu bariya ani matre prastha vinch badindi. So in Jewish genealogies you read in the Old Testament you hardly ever see the mention of a woman. కాబట్టి పాతని బంధంలో యూదుల వంశావళులు మనం చూసినట్లయితే స్త్రీల పేర్లు అందులో ఎక్కడ మనం కనపడవు? Genesis or in Chronicles ఆది కాండంలో కాని మొదటి దినవృత్తాంతంలో కాని genealogy అనేక వంశావళులు ఉన్నాయి. Read a mention of a woman. ఒక స్త్రీ గురించి ప్రస్తావించడం ఎక్కడ చూస్తాం మనం? Why are four women mentioned here? ఎందుకు ఇక్కడ నలుగురు స్త్రీల పేర్లు ప్రస్తావించబడ్డాయి? Four women with a terrible history ee naluguru streelu kuda ento bhayankaramaina charitrana kaligi unnaru sexual failure laingika sambandhamaina otami all four cases ee naluguru vishayamlo kuda ruth through her ancestor moab ruth emo tana poorvikudaina moab dwara and all the others directly themselves migilna varandaru kuda varantata vare odi poyaru why has the holy spirit put that in the very first page Parsh- of the new test enduku parishuddhaatma devudu krathane bandhamloni modati page lone aa perlu pettadu to teach us one thing adi manaku oka vishayanni bodhisthundi jesus identified himself with sinners even though he was pure and holy as god aina parishuddhudaina devudai indu kuda paapulato tanu tanu kanaparchukunnadu he didn't want the worst sinner in the world to feel left out ee lokamlo unna ati ghoramaina paapi kuda nenu vichipettabaddanu ani bhavinchukunda and that is what we see here his tremendous love for sinful fallen man paapaatmudaina padipoyina manavunu gurinchina devuni yokka atyanta goppa premanu manam ikkada chustam what we see here is the truth of what jesus said i did not come to call the righteous but sinners to repentance yesu christu prabhu cheppinatluga nenu neethimantulnu pilotuku raaledu kaani పాపులు మారు మనసు పొందుటకై పిలుచుటకై నేను వచ్చాను అనే సత్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ పేజ్ మొదటి పేజీలోనే దెన్ వి రీడ్ హియర్ ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ చదువుతాం అబౌట్ జోసెఫ్ వాంటింగ్ టు పుట్ అవే మేరీ వెన్ హి హర్డ్ దట్ షీ వాస్ ప్రెగ్నెంట్ ఆమె గర్భవతి అని ఆయన విన్నప్పుడు ఆమెను విడిచిపెట్టడానికి యోసేపు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు కోర్స్ ఎవరీబడి లైక్ ఎవరీబడి ఎల్స్ జోసెఫ్ అజ్యూమ్ దట్ షీ హడ్ కమిటెడ్ సిన్ మిగిలిన వారి వలే యోసేపు కూడా అనుకున్నాడు ఏమో పాపం చేసి ఉంటుందని బికాస్ దేర్ వాస్ నెవర్ అ కేస్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ బీయింగ్ బోర్న్ వితౌట్ ఎ ఫాదర్ తండ్రి లేకుండా ఒక బిడ్డ జన్మించినట్లుగా ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఇంతకు మునుపటువంటి సంఘటన ఇప్పుడు జరగలేదు దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఇదే మొదటి సంఘటన యునిక్ బికాస్ ఇట్ వాస్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ కమింగ్ యాస్ ఎ బేబీ ఎంతో విశిష్టమైనది ఎందుకంటే దేవుడే ఒక పసి బిడ్డ వలే వస్తున్నాడు కాబట్టి జోసెఫ్ ఆబ్వియస్లీ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాబట్టి యోసేపు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ద వండర్ఫుల్ థింగ్ వి సీ హియర్ ఇస్ కానీ మనం ఇక్కడ చూసి అద్భుతమైన విషయం ఏమంటే ఇన్ వర్స్ 19 19వ వచనంలో జోసెఫ్ was a righteous man yoseph neethimantudai unnadu and that's the first time the word righteous is mentioned in the new test kratane bandhanlo mottamadata neethimantudu ane maata ekade prastavinchabadindi and as a righteous man what is the characteristic of this righteous man mentioned here kabatti neethimantudiki undavalsina lakshanam emiti ikkada em prastavinchabadindi he did not want to disgrace mary aina mariyanu avamana parcha dalchukoledu what should be the primary characteristic of a righteous man kabatti neethi mantuni yokka prathamika lakshanam emai undali that he does not want to expose the sin of other people itarala paapamannu bahirgatham cheyalanukodu look at the number of christians who go around speaking evil about others vere vaari gurinchi cheduga maatladutunna kristavulnu choodu that itself shows that they are not righteous vaaru neethi mantulu kaadani adhe teliyestundi the first mention of righteousness in the first page of the new testament is this krattane bandhanlo mottamadattaga neethi mantudu ani prastavinchabadina sandarbham ide i don't want to disgrace another person nenu vere varni avamana parachanu i don't want to expose another person's sin vere vyakti yokka paapamnu nenu bahirgatham cheyanu it says he wanted to put her away secretly verse 19 18th vachanamlo ikkada cheppadindi aina rahasyanga amenu vidanaadadam anukunadu righteous man behave oka neethi mantudu aa vidhanga pravartistadu wants to cover people's sin itarlu yokka paapamannu kappu veyataniki prayatnistadu and so we there is a good example in joseph that all of us can follow manandaramu anusarinchataniki yosepu oka manchi maadhiriga unnadu in chapter 2 aa tarvata manam rendu adhyayamloniki velthaam story of the wise men gnanalu gurinchi manam chaduvtaam and there's 
something foolish that these wise men did ee gnanulu oka buddhihinamaina panni chesaru and that was they followed the star adhe emutante vallu nakshatramanu vembadincharu to jerusalem jerusalem varaku kuda and once they reached jerusalem kani oka sari jerusalem nuku vachin tarvata they could have followed the star still vallu inka nakshatranni vembadinchundochu that moment they said oh now we don't need to follow the star aa kshanamlo varu anukunnaru ఇక మనం నక్షత్రాన్ని వెంబడించాల్సిన అవసరం లేదు కింగ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బోర్న్ ఇన్ ప్యాలసెస్ మనకు తెలుసు రాజులు ఎప్పుడు రాజభవనాల్లోనే జన్మిస్తుంటారు సో వన్స్ దే రీచ్ జెరూసలెం అండ్ దే న్యూ దట్ హెరడ్స్ ప్యాలెస్ వాస్ देयर కాబట్టి వారు ఒకసారి ఎరూషలేం నుకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ హెరోద్ రాజభవనం ఉందని వాళ్ళకి తెలుసు వి విల్ గో देयर అండ్ ఫైండ్ అవుట్ హి మస్ట్ బి देयर ఆయన అక్కడే ఉంటాడేమో మనం వెళ్ళి అక్కడ కనుక్కుందాం అనుకున్నారు ద స్టార్ ఇస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇక్కడ నక్షత్రము దేవుని వాక్యం మనకు సాదృశ్యంగా ఉంది అది మనల్ని ఎప్పుడు యేసు దగ్గరకు మాత్రమే నడిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ వెన్ మీ స్టాప్ ఫాలోయింగ్ ద స్టార్ కానీ మనం ఎప్పుడైతే నక్షత్రాన్ని వెంబడించటం మానవేస్తామో యూజ్ అవర్ హ్యూమన్ విజ్డమ్ మన మానవ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తాము we we'll end up in the wrong place manamu tappu throvalonki vellipothamu that's what happened to these wise men ee gnanalu kade jarigindi they ended up in the wrong place vallu తప్పుడు ప్రదేశంలోనికి వెళ్లిపోయారు దే యూస్ ద హ్యూమన్ రీజన్ ఎందుకంటే వాళ్ళ మానవ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించారు ఇట్ వాస్ నాట్ ఇన్ ద ప్యాలెస్ దట్ జీసస్ వాస్ బోర్న్ యేసు ప్రభు పుట్టబోయేది ఒక రాజభవనంలో కాదు వుడ్ దిస్ వైజ్ మెన్ ఎవర్ హావ్ థాట్ దట్ హి బి బోర్న్ ఇన్ అ కౌ షెడ్ ఆయన ఒక పశువుల పాకలో జన్మిస్తాడని ఈ జ్ఞానులకు ఏమైనా ఆలోచన ఉందా సో దే గాట్ డిలేడ్ దేర్ కాబట్టి వాళ్ళు ఆలస్యమైపోయారు ఐ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ దే గాట్ డిలేడ్ వాళ్ళకి ఎంత ఆలస్యమైందో నాకు తెలియదు బట్ ఫైనలీ ఆట్ నో ఆన్సర్ ఫ్రమ్ హెరడ్ ఎక్సెప్ట్ వాట్ ద ప్రీస్ సెడ్ దట్ ఇట్ సమ్ వేర్ ఇన్ బెత్లహెమ్ విల్ బి బోర్న్ మొత్తానికి బెత్లహెమ్ లో ఎక్కడో ఒక శిశువు జన్మిస్తాడు అని యాజకుడు చెప్పింది తప్ప హెరోద్ దగ్గర నుండి వారికి ఎటువంటి సమాచారము రాలేదు అండ్ సో దే ఫైనలీ ఫాలో ద స్టార్ అగైన్ కాబట్టి వారు మరలా నక్షత్రాన్ని వెంబడిస్తూ వెళ్లారు స్టార్ లెట్ దెమ్ టు బెత్లహెమ్ ఆ నక్షత్రం వారిని బెత్లహెమ్ నుకు నడిపించింది మత్తీస్ 3 వి రీడ్ అబౌట్ జాన్ ద బాప్ మత్తీస్ వార్త 3వ అధ్యాయంలో మనం బాప్తిస్మ్ ఇచ్చి యోహాను గురించి చదువుతాం హి కేమ్ బాప్టైజింగ్ ఇన్ వాటర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద బైబుల్ టు బాప్టైజ్ ఇన్ వాటర్ ఆయన నీటి బాప్తిస్మ్ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు బైబిల్ లో మొట్టమొదటి వ్యక్తి నీటి బాప్తిస్మ్ ఇచ్చిన వ్యక్తి బాప్తిజన్ యోహానే అండ్ హి టోల్డ్ పీపుల్ ఆయన ప్రజలకు చెప్పినప్పుడు 11 ఐ కెన్ ఓన్లీ బాప్టైజ్ యు ఇన్ వాటర్ 11వ వచనము నేను కేవలం నీటిలో మాత్రమే బాప్తిజన్ ఇవ్వగలను సమన్ ఇస్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ మీ హూ విల్ బాప్టైజ్ యు ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ మాథ్యూ 3:11 నా వెనుక వచ్చి వాడు మీకు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజన్ ఇస్తాడు మత్తీ స్వార్త 3వ అధ్యాయం 11వ వచనం సెకండ్ ప్రామిస్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ఇది కొత్త నిబంధనలోని రెండవ వాగ్దానం the first is being saved from sin madati demo ayana mana paapamul nundi manu rakshistadu second is to be baptized in the holy spirit and fire rendo demo ayana parishuddhaatmalonu agnilonu baptism istadu need both of these manaku ee rendu kavali and jesus comes to be baptized from him ayana yaddu nundi baptism teeskotaniki yesu christ pravachcharu he need not have been baptized ఆయన బాప్తిజం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఈ ఐడెంటిఫైస్ హిమ్ సెల్ఫ్ విత్ సినర్ ఆయన తనంతట తానే పాపులతో కనపరుచుకున్నాడు ఆయన ఎప్పుడూ పాపం చేయలేదు స్టాండ్స్ ఇన్ లైన్ విత్ సినర్ కానీ పాపులతో సమానంగా నిలబడ్డాడు అండ్ గెట్స్ బాప్టైజ్డ్ ఈ బాప్తిజం కూడా తీసుకున్నాడు దే హి డిడ్ హావ్ ఎనీ ఓల్డ్ మ్యాన్ టు పుట్ అవే తనలో పాతి పెట్టడానికి ప్రాచీన పురుషుడు లేడు హి హిమ్ సెల్ఫ్ దేర్ వాస్ నో ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్ నేచర్ టు పుట్ అవే ఫ్రమ్ హిస్ లైఫ్ తన జీవితంలో నుండి తీసివేయబడడానికి ఎటువంటి ప్రాచీన పురుషుడు ఆయనలో లేడు దట్స్ వాట్ వి టెస్టిఫై టు ఇన్ బాప్తిజం బాప్తిజం లో అదే మనం సాక్ష్యమిస్తాం స్టిల్ స్టుడ్ ఇన్ లైఫ్ అయినా కూడా ఆయన ఆ వర్సులో నిలబడ్డాడు ఇన్ మాథ్యూ 4 వర్సెస్ 1 టు 11 వి సీ 3 టెంప్టేషన్ మత్తీ స్వార్త 4వ అధ్యాయం 1 నుండి 11వ వచనాల్లో మూడు శోధనలను మనం చూస్తాం హి వాస్ టెంప్టెడ్ కన్సర్నింగ్ హిస్ ఫిజికల్ నీడ్ తన భౌతిక సంబంధమైన అవసరాలను గురించి శోధించబడ్డాడు he was tempted with earthly riches he bu sambandhamaina aishwaryam nu gurinchi ayana sodinchabaddadu honor that the devil offered him apavadistha nanna ganatha gurinchi kuda ayana sodinchabaddadu and he was tempted to seek honor for himself by jumping off the temple and landing on her ayana devalayam nundi krindaku dooki etuvanti dabba dagalakunda baitaku vachi aa vidhanga ganathanu pondalani kuda sodinchabaddadu each time he overcame కాని ప్రతి సారి కూడా ఆయన జయించాడు కేవలం దేవుని వాక్యమును ఎత్తి చూపటం ద్వారా ద డెవల్ టెంప్ట్స్ అస్ ఆల్సో టుడే ఇనాడు కూడా అపవాది మనల్ని శోధిస్తూ ఉంటాడు బైబిల్ సేస్ జీసస్ వాస్ టెంప్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అస్ యేసు ప్రభు అన్ని విషయాల్లో మనవలే శోధించబడ్డాడని బైబిల్
even though there was nothing wrong in turning stones into bread raalanu rottiluga marchatam lo etwanti paapam lenapatiki putting anybody evarni mosam cheyakunda bring his own knee tan avasaralanu teerchukonuta jesus life was such that he would not do even a simple thing like that without a leading from his father aina kuda alanti samanyamaina vishayam kuda తండ్రి యొక్క నడిపింపు లేకుండా యేసు క్రీస్తు ప్రభు చేసేవారు కాదు మోస్ట్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అనేక మంది దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు దట్ వీ ఆర్ టు లివ్ బై ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ ప్రొసీడ్స్ అవుట్ ఆఫ్ గాడ్స్ మౌత్ మాథ్యూ 4:4 మత్తేస్ వార్త 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఉన్నట్లుగా మనము దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వల్ల జీవించవలసి ఉన్నాము వీ డోంట్ లిసన్ టు గాడ్స్ వర్డ్ స్పీకింగ్ టు us కాన్స్టెంట్లీ వి ఆర్ గోనా మిస్ అవుట్ ఆన్ is very best for our life devuni nota nundu vachu prati maata nu manam venakapoyinatlayite devudu mana ellu kaligina shreshthamaina pranalikanu manam kolpothamu temptation rendava shodhana was to seek honor ganatanu korukonuta temptation that comes to us manakoche marak shodhana idi show other people that we have faith manaku vishwasam undani itarlaku kanaparchukune shodhana i won't take medicine if i'm sick i'll show i've got faith naaku rogam vachina kuda nenu mandulu vaadnu naa vishwasanni nenu choopistanu stupidity adi buddhihinata is a dumb that he would have died paul yesu christu prabhu ya vidhanga chesinnatlayite ayana chanipoyinde varu a lot of people don't take medicine die also a vidhanga mandulu vaadne aneka mandi chanipothu untaru they don't show their faith they show their stupidity vallu choopinchedi vallu vishwasanni kaadu kani vallu buddhihinatanu for all such people you must quote this word that jesus said don't tempt the lord your god atvanti var andarki manam ee vakyanni choopinchali yesu christu prabhu var ee vidhanga chepparu prabhu aina devunni nevu sodhimpovaladu temptation all the glory of this world was offered to jesus mudo shodhana emutante ee loka mahimantatini appadi yesu christ prabhu ku eva chupadu could jesus be attracted by the glory of the world yesu christ prabhu kuda ee loka rajya mahimu ku aakarshinchabadtadu he had to be tempted like us avunu aina anni vishayalla manavale sodhinchabaddadu all three cases he rejected it by saying god's word says something different ee moodu vishayallo kuda devuni vakyam ee vidhanga cheptundi ani choopinchi vaatini tiriskarinchadu that's how he overcame temptation avidhanga aina shodhana jeyincharu and when the devil quoted a scripture to him quoted Arne. another script matthai swartha 4th adhyayam 6th vachanamlo apoda aina ku vakyam choopinchinappudu aina maraku vakyam nu choopinchadu teaching us that one scripture alone can also lead us astray idi manake em bodhisthundante manam kevalam oka vachanam meede aadhar padinatlayite adi manalnu tappu drovalaku nadipistundi we don't balance it with another script manamu vera oka lekhanamuto danni సమతుల్య పరుచుకోవాలి దీస్ ఫండమెంటల్ లెసన్స్ ఫస్ట్ పేजेस ఆఫ్ మాథ్యూస్ గాస్ మత్తే స్వార్త యొక్క మొట్టమొదటి పేజీల్లో నుండి మనం ఈ ప్రాథమికమైన సత్యాలను నేర్చుకుందాం చాప్టర్ 5 ఐదో అధ్యాయం చూద్దాం చాప్టర్స్ 5 6 అండ్ 7 ది లాంగెస్ట్ సర్మన్ ఆఫ్ జీసస్ మెన్షన్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ది బైబిల్ బైబిల్లో రాయబడిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన ప్రసంగములోకెల్లా మత్తే స్వార్త 5 6 7 అధ్యాయములోని ప్రసంగము అతి పెద్దది కాల్ ది సర్మన్ ఆన్ ది మౌంట్ బికాజ్ హి ప్రీచ్డ్ ఇట్ ఆన్ ఎ మౌంటెన్ దీన్ని కొండ మీద ప్రసంగం అని పిలుస్తుంటారు ఎందుకంటే దీన్ని ఆయన కొండ మీద ప్రసంగించారు బట్ దేర్ ఇస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్స్ దట్ యు నీడ్ టు సీ కానీ ఇందులో ఒక ప్రాముఖ్యమైన వచనాన్ని మనం చూడాలి నాట్ జస్ట్ దట్ ఇట్ వాస్ ఎ సర్మన్ ఆన్ ది మౌంట్ ఇది కేవలం కొండ మీద ప్రసంగం అని కాదు బట్ వర్స్ 1 ఇట్ వాస్ ఎ సర్మన్ టు హిస్ డిసైపుల్స్ ఇది తన శిష్యులకు చేసిన ప్రసంగము ఇట్స్ నాట్ వాట్ Jesus preached to the crowd. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు జన సమూహములకు బోధించింది కాదు. To the Pharisees he said a lot of things in Matthew 23. ప్రభు మత్తేయ స్వార్త 23వ అధ్యాయంలో పరిసేయులకు చాలా విషయాలు బోధించాడు. But and to the people in the road sides he would preach many things. రోడ్డు ప్రక్కల ఉన్న జన సమూహములకు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎన్నో విషయాలు బోధించాడు. Here it says when he saw the multitudes he took his disciples away to the mountain and preached to them. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది అంటే ఆయన జన సమూహములను చూచి తన శిష్యులను కొండ మీదకు తీసుకువెళ్లి వారికి బోధించసాగాడు వెన్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డిసైపుల్స్ ట్రై టు ఫాలో మాథ్యూ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ దే గాట్ ఇట్ ఆల్ రాంగ్ శిష్యులు కాని ప్రజలు మత్తైస్ వార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయంలోని విషయాలను అనుసరించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాళ్ళు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు దీస్ ఆర్ పీపుల్ టు హూమ్ జీసస్ హెడ్ సెడ్ ఎర్లియర్ ఇన్ మాథ్యూ ఫోర్ నైన్టీన్ follow me and i will make you fishers of men matthai swartha 4th adhyayam 19th vachanamlo nannu vembadinchudi nenu mimmalu manushulu pattu jaragulaga chestanu ani yesu christu prabhu cheta pelavadina vaaru then we read about the call of four of his disciples who gave up everything in order to follow jesus nannu vembadinchataniki meeru samasthamanu vidichipettalane yesu christu prabhu yokka pilupunaku pratispandinchina naluguru sishyulanu gurinchi manam ikkade chadutam and great multitudes verse chapter 425 followed him నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో అనేక మంది జన సమూహములు ఆయన వెంబడించారు సో వర్స్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ ఆఫ్ చాప్టర్ ఫోర్ వీ రీడ్ ద డిసైపుల్స్ నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై రెండు వచనంలో మనం శిష్యుల గురించి చదువుతాం ట్వంటీ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ద మల్టిట్యూడ్ ఇరవై ఐదో వచనంలో జన సమూహముల గురించి మనం చదువుతాం సీయింగ్ ద మల్టిట్యూడ్స్ 
ఆయన జన సమూహములను చూచి వారిని వదిలిపెట్టి శిష్యుల్ని తీసుకుని వెళ్లాడు సో యు కాంట్ రియలీ ఫాలో దిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ అప్ ఎవరింగ్ ఫాలో జీస్ యేసు ప్రభు వెంబడించుటకు నీకున్న దంతయు నువ్వు విడిచిపెట్టినట్లయితే కొండ మీద ప్రసంగంలో ఉన్న విషయాలను నీవు పాటించలేవు నీ ఉద్యోగాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నీ ఉద్యోగంతో ఉన్న అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టాలి నీ ఇంటిని నువ్వు వదిలేయాల్సిన పని లేదు కానీ నీ ఇంటి మీద నీకున్న అపేక్షను విడిచిపెట్టాలి నీ కారు నో నీ స్కూటర్ నో నువ్వు అమ్మేయాల్సిన పని లేదు కానీ వాటి మీద ఉన్న అపేక్షను విడిచిపెట్టాలి శిష్యుడు అంటే ఈ భూ సంబంధమైన వస్తువుల మీద ఎటువంటి అనుబంధం లేని వాడు అతడు భూ సంబంధమైన వస్తువులను ఒక వెయ్యి ఉపయోగించొచ్చేమో యేసు క్రీస్తు ప్రభువలే కానీ ఆయనకు వాటి మీద ఎటువంటి అనుబంధం లేదు ఎందుకంటే ఆయన పర్లోక రాజ్యం కోసం జీవిస్తున్నాడు కాబట్టి His Jesus message is the kingdom of heaven is near. Yesu Christ prabhu yokka sandesham emutante paraloka rajyamu samipinchi unnadi. The first verse of the sermon on the mount. Kabatti konna meda prasangamloni motta modate vachanamu tells us how we can possess the kingdom of heaven. Manamu paraloka rajyamunu e vidhanga svantham chesukochu cheptundi. Is the introduction to the whole sermon. Ee prasangam antatiki ade parichaya vakyamu. If you don't understand this word. Kovela ee vachanamu neeku ardham kanatlayite pointless going to the rest migitavanni chadavatam kuda verdame what is the first one enta modatidi blessed are the poor in spirit for the kingdom of heaven belongs to them aatma vishayamai deenlaina vaaru dhanilu paraloka rajyam vaaridi what does it mean to be poor in spirit aatma vishayamai deenlaina indutante emiti we in india have seen beggars in many cities bharat deshamlo aneka patnallo manam aneka mandi bhikshagalanu chusam they are poor financially vaaru aardhikanga bedavaru from them we can learn what it means to be poor in spirit vaari daggara nundi aatma vishayamai deenulai unnatante emito manam nerchukochu they are poor in their body vaari shareeramlo vaaru bedalaga unnaru so think of a beggar who comes to your gate mee inti talipi addaku vachina oka bhikshagadu gurinchi aalochinchu see your house and begs for food or clothing అతన్ని తలుపు దగ్గరికి వచ్చి ఆహారం కోసం వస్త్రముల కోసం అడుగుతూ ఉంటాడు బహుశా నువ్వు కొంచెం ఆహారం అతనికి ఇస్తావు లేక కొంత డబ్బు కూడా నేను ఇస్తావు అతడు రేపు ఉదయం మరలా వస్తాడు and he you'll ask him what happened to what i gave you yesterday nee vadugutho ninna nenu ichindi em ayindani he'll say oh sir that's finished yesterday athu cheptadu ayya adi ninne ayipoyindi what i need is something for today naaku ippudu kavalsindi ee roju kavalsindi money you gave yesterday you have spent because it is so little ninna nee ichina dabbu adi takku kabatti ninnatike saripoyindi didn't give him 1000 rupees you gave a little nee vataniki 1000 rupees levaledu konchame ichcho it's got spent and so he has to come back and the next day comes back again we have seen that beggars coming back again and again and again and again to our gate adha ayana kattu chestuntadu anduke marla vachadu aa vidhanga bikshigallu marla 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 mana edduku raavatam manam chustu untam now from that we learn what it means to be poor in spirit atmalo deenulamai undutante emito dan nundi manam nerchukochu why does that beggar keep coming back enduka bikshigadu marla marla vastunadu is not ashamed to come atadu raataniki sigupadaledu he recognizes his need tana avasaranni tanu gurtinchadu probably feels that you are one of the only generous people on the street who will help him తనకు సహాయం చేయటానికి బహుశా వీధిలో నీవే దాతృత్వం కలిగి ఉన్నావని ఆయన గుర్తించుంటాడు అందుకే అతడు వేరే ఇళ్లకు వెళ్లట్లేదు కానీ నీ ఇంటికే వస్తున్నాడు అదే విధంగా మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్లాలి రికగ్నైజింగ్ అవర్ నీ ఎవ్రీ డే నోయింగ్ దట్ వాట్ వీ రిసీవ్ ఇస్ ఓన్లీ ఇనఫ్ ఫర్ దాట్ డే మనము దేవుని దగ్గర నుండి పొందింది ఆ రోజుకే సరిపోతుందని గుర్తెరిగి ప్రతి దినము కూడా మన అవసరాన్ని మనం గుర్తించాలి తర్వాత రోజు మరలా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి సామెతల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక వచనం ఉంది అది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇన్ ప్రాబర్బ్స్ అండ్ చాప్టర్ ఫోర్ ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ లుకింగ్ టు దోర్డ్ ఫర్ అవర్ ఫర్ గైడెన్ సామెతలు నాలుగో అధ్యాయం మన నడిపింపు కొరకు ప్రభువును చూచుట it speaks in verse 20 give attention to my words and incline your ear to my saying 20వ వచనము నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాక్యమునకు చెవియగ్గుము verse 22 they are life to those who find them and health to their whole body 22వ వచనము దొరికిన వారికి అవి జీవము 
వారి సర్వ శరీరం నాకు ఆరోగ్యము గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ అవర్ లైఫ్ దేవుని వాక్యమే మన జీవము షుడ్ బి గెట్ ఎంత తరచుగా మనం పొందాలి చాప్టర్ 8 ప్రోవర్బ్స్ వర్స్ 34 తమితుల 8వ అధ్యాయం 34వ వచనం Blessed is the man who listens to me watching daily at my gates waiting at my door posts Anudinamu na gadapa yadda kanni pettukoni na dwara bandhamulu yadda kaachukoni na upadesham vinavaru dhanyulu It's exactly like the beggar coming to your gate Adi kachithanga oka bhikshigaadu ni talupi yadda kochinatluga untundi Such a man is blessed Atvanti manushudu dhanyudu And Jesus says the same thing in Matthew 5:3 Matthew swartha 5th adhyay 3rd vachanamlo kuda Yesu Christ pravara adhi chepparu Such is the man who comes like a spiritual beggar to God every day దేవుని దగ్గరికి ఒక ఆత్మీయ భిక్షగానిగా అనుదినము వెళ్లేవాడు ధన్యుడు సామెతులు ఎనిమిదిలో మనం ఏం చదువుతున్నాం అనుదినము కనిపెట్టుకున్నవాడు ఆ విధంగా మనం దేవుని దగ్గరకు రావాలి How much we been blessed we still come back to God. Anu dinamu aa vidhanga mana undagaliginatlaite devudu manalu entha aashirvadinchina kuda mana marla devun daggariki vastam. Need is never ending. We have many needs in our life. Mana avasaram eppatiki therudu endukante mana jeevithamlo enno avasaralu unnai. Many areas of our life where we have to become like Jesus. Mana jeevithamlo aneka vishayallo manam Yesu Christu pravale maarali. If you are not aware of it you are not poor in spirit. Nee kadi teliyinatlaite nee vaatmayandu deenudu kaadu. People who are aware of the needs of other people are not poor in spirit vere vaalla yaka avasaralu telusukunna vaaru aatmeyan deenlu kaadu god may show you the needs of others if you are some prophet or something who has to preach to nee oka pravakta vai undi vere vaallaku nee bodhinchavalsi unnatlaite devudu neeku vaari avasaralu chupistadu he will only show you your need ala kaanatlaite kevalam nee avasaralu maatrame devudu neeku chupistadu if you concentrate on your need you can possess more and more and more of the kingdom of heaven all the time nee nee avasaralu maatrame gurtistu gurtistu unnatlaite parlok rajyanni entagano nee svatantrinchukuntu untavu that will knows that that's why he makes you concentrate right on other people's needs saitan ka vishayam telusu anduke nevu itarlu vishayala meda drushtinchetattlu chestadu after 25 years you are still uh, poverty stricken spiritually nevu 20 samvatsaral tarvata kuda aatmeyanga inka bedavadigane untavu remember this is very important kabatti dai chesi dinni gurtinchukondi idu ento pramukhyamaina vishayam how we can be spiritual men in god's kingdom devuni yokka rajyamulo manam aatmanusarulaga ee vidhanga undali then it says blessed are those who mourn ఆ తర్వాత ఆయన చెప్తున్నారు దుఃఖపడవారు ధన్యులు బికాస్ దే లాస్ సంథింగ్ ఎర్త్లీ బట్ మోర్న్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ క్రైస్ట్ లైక్ భూ సంబంధమైనది ఏదో కోల్పోయారని వారు దుఃఖపడట్లేదు కానీ వారు క్రీస్తు స్వరూపంలో లేరని దుఃఖపడుతున్నారు వెన్ యు గెట్ హెవెన్ యు ఆర్ నాట్ గోన్ మోర్న్ ఓవర్ ఈవెన్ ఎ లాస్ ఆఫ్ 10000 రూపీస్ నీవు పరలోకమునికి వెళ్ళిన తర్వాత 10000 రూపాయలు నీవు పోగొట్టుకున్నా కూడా దాని గురించి ఏం దుఃఖపడు గోన్ మోర్న్ ఇఫ్ యు స్పెండ్ యువర్ ఎర్త్లీ డేస్ వితౌట్ బికమింగ్ క్రైస్ట్ లైక్ కానీ నువ్వు భూమి మీద జీవించిన దినాలు క్రీస్తు వల్ల జీవించకపోయినట్లయితే అక్కడ నువ్వు దుఃఖపడతావు ఆ తర్వాత ఆయన సాత్వికంగా ఉండటం గురించి చెప్తున్నాడు వారి హక్కుల గురించి పోరాడని వారు నువ్వు సాత్వికుడువు ప్రజల్ని నువ్వు అలుసుగా తీసుకుంటూ నువ్వు అనుమతిస్తావు నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వారు భూలోకం ను స్వతంత్రించుకుంటారు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు వై ఇస్ ఇట్ మెనీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ నాట్ రైట్ ఎందుకు అనేక మంది క్రైస్తవులు నీతి మంతులుగా లేరు దిస్ ఇయర్ ది దోస్ హూ హంగర్ అండ్ థర్స్ట్ ఫర్ రైచియస్నెస్ విల్ బి సటిస్ఫైడ్ నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు వారు తృప్తి పరచబడదురు అని ఇక్కడ వ్రాయబడింది సటిస్ఫైడ్ మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ అ హంగ్రీ మ్యాన్ గెటింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ హి వాంట్స్ ఫర్ ఫుడ్ ఇక్కడ తృప్తి పరచబట్టం అంటే ఒక ఆకలి ఉన్న వ్యక్తికి ఎంత కావాలంటే అంత ఆహారం దొరకటం సపోజింగ్ ఎట్ టాప్ 5 స్టార్ రెస్టారెంట్ సేస్ Today we're going to offer food freely to anybody as much as they want. ఒక వేళ ఒక పేరు గాంచిన 5 స్టార్ హోటల్ మేము ఈ రోజు మీకు ఎంత కావాలంటే అంత ఆహారం ఉచితంగా అందిస్తున్నాం అన్నారనుకోండి. That be a big rush there. అప్పుడు అక్కడ ఎంతో రద్దీగా ఉంటుంది. We can eat this good food not just a small helping but till we are satisfied. మనం మంచి ఆహారం తినొచ్చు ఏదో కొద్దిగా కాదు మనం తృప్తి పడేదాకా తినొచ్చు. This is the promise here. Righteousness which is the best food in the world satisfies. అదే ఇక్కడ వాగ్దానం చేయబడింది. ఈ లోకంలో నీతి అనేదే మంచి ఆహారము మరియు నీవు తృప్తి పరచబడ్డావు ఎందుకు అనేక మంది క్రైస్తవులు నీతి మంతులుగా లేరు దాదాపు క్రైస్తవులు అందరూ కూడా వారు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు మరెందుకు ఈ వాగ్దానం నెరవేర్చబడట్లేదు అక్కడ ఉన్న షరతు చదవండి నీతి కొరకు ప్రార్థించే వారు తృప్తి పరచబడదురని రాయలేదు those who hunger and thirst ledu evaraithe aakali dappulu kaligi untaro a lot of difference between asking for something and hungering and thirsting for something oka vishayamunu gurinchi adugutuku aa vishayam patla aakali dappulu kaligi unnatuku ento theda undi 
For example, uh, many times during the day we may be thirsty for a little glass of water. ఉదాహరణకు ఒక రోజులో అనేక సార్లు మనము మంచి నీటి కోసం దాహం కలిగి ఉంటాం we go and get a glass of water and drink it because in most places water is free manam velli oka glass manchi nillu teeskoni thagutam endukante aneka pradeshallo manchi nillu uchithanga labisthayi using a glass of water cost 10000 rupees udaharanaku oka glass manchi nillu 10000 rupees ainatlayite how many of you would want to drink a glass of water appudu meelo entha mandi oka glass manchi nillu thagutaru say ho oh, i can go without a glass of water the whole day నేను ఒక గ్లాసు మంచి నీళ్లు తాకకుండా రోజు మొత్తం ఉండగలను అనుకుంటావు ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చి చిన్న గుక్క తాగుదాం అనుకుంటావు ఎందుకంటే ఒక గ్లాసు మంచి నీళ్ల వేల పది వేల రూపాయలు ఉంది కానీ ఎడార్ లో నాలుగైదు రోజుల నుండి నడుస్తున్న ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళండి బాడీ కంప్లీట్లీ డ్రై లేక ఆరేడు రోజులు ఎంతో అలసిపోయాడు శరీరం అంతా కూడా పొడిబారిపోయింది నీటి గురించి ఆకలి తప్పులు కలిగి ఉన్నాడు నువ్వు కేవలం ఒక గ్లాసు మంచి నీళ్లను కోరుకోవచ్చు అదెంతో ఖరీదైంది కాబట్టి నువ్వు కాదని చెప్పొచ్చు That's why many Christians are not righteous. They don't hunger. And because of the Christ, they don't have to do it. Why? They don't have to do it. They don't have to do it. Seven, God says He's going to be merciful to those who are merciful to other people. In the seventh verse, God says, Who can do it? 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 God to be merciful to you in the day of judgment. Three days, God can do it. Who can do it? Who can do it? Who can do it? Who can do it? Give you one bit of advice. Be merciful to every single human being you meet. I have a small advice. You have to do it. ప్రతి మనిషిని మీద కూడా కనికరం కలిగి ఉండు వారిని ఏళ్ళ ఏ తప్పు చేసినా కూడా వారిని క్షమించు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ ప్రజలకు మేలు చేయి అప్పుడు నీవు దేవుని దగ్గర నుండి ఎంతో దయను పొందుకుంటావు వేరే వారి ఏళ్ళ దయ కలిగి ఉండు అంటే వారిని ఏళ్ళ ఏ తప్పు చేసినా కూడా వారిని క్షమించు when they are in need rendavadiga vaaru avasaramlo unnappudu vaariki manchi cheyi next is pure in heart tarvata hrudaya suddhi those who are pure in heart will see god evaraithe hrudaya suddhi kaligi untaro vaaru devunu chustaru pure in heart is different from having a clean conscience hrudaya suddhi kaligi undatam veru nirmalamaina manasaakshini kaligi undatam veru clean conscience means i have not committed in my sins are all cleansed in the blood of nirmalamaina manasaakshi ante na paapamlanni kuda kristu raktamlo kadagabadi unduta heart which has no place for anyone or anything but god hrudaya shuddhi kaligi undatam ante hrudayamlo mari denikainanu evarikainanu chotlu lekunda kevalam devuniki maatrame chotnu kaligi unduta a lot of people with a clean conscience have a pure heart aneka mandi nirmalamaina manasaakshini kaligi unnaru kaani hrudaya shuddhi ni kaligi leru because they have confessed all their sin vari paapamlanni vaaru oppukunnaru kabatti kristu yokka raktham vaani kadigi vesindi but in their heart there is still place for things other than god కానీ వారి హృదయంలో దేవుడు కాకుండా మరి వేరే వాటికి కూడా స్థానం ఉంది ఇంకా చెడ్డ విషయాలు కాదు వారి ఉద్యోగం కావచ్చు వారి ఇల్లు కావచ్చు మంచి విషయాలే కానీ దేవుడు వారి హృదయాన్ని నింపడు శుద్ధ హృదయం కలిగిన వ్యక్తి ఎవరంటే తన పూర్ణ మనస్తోనూ పూర్ణ బలముతోనూ పూర్ణ శక్తితోనూ దేవుణ్ణి ఆరాధించవాడు సేవించవాడు wherever he goes will see god atvanti vyakti devunni chustadu ekkadiki velina kuda devunni chustadu all around in the world whatever happens to him he will not see people he will see god lokam antatlo kuda ataniki em jarigina atadu manushulnu chuddu kaani devunni chustadu jesus now get so many peter saw judas jesus saw the father yesu christ pravale manam chudali get so many totalo petru yodan chusadu kaani yesu christ prabhu tandrin chusadu peter tried to swing his sword at the roman soldiers somebody's ear off akada petru katti dusadu adi roma sainikuni chevi nariki vesindi i think peter was trying to kill judas and missed and hit some soldier nenu anukuntanu petru yodhani champaboyi adi tappipoyi roma sainikuni meda padinde manani jesus saw the father he didn't see judas or the roman soldier yesu tandrin chusadu aina yodhanu kaani roma sainikunu gaani chodaledu the cup which my father gave me what i shouldn't i drink it 
నా తండ్రి ఇచ్చిన గిన్నెను నేను త్రాగుకుందునా అని ఆయన చెప్పాడు ఆయన దేవుణ్ణి ఆ విధంగా అక్కడ ఏ విధంగా చూడగలిగాడు తండ్రిని ఏ విధంగా చూడగలిగాడు శుద్ధ హృదయంతో నువ్వు ప్రజలను నిందిస్తున్నప్పుడు అదేం సూచిస్తుంది అంటే నువ్వు శుద్ధ హృదయం కలిగి లేవు ఎందుకంటే నువ్వు దేవుణ్ణి చూడకుండా మనుషులనే చూస్తున్నావు నువ్వు ఇస్కరయత్ యోధాను రోమా సైనికుడిని చూస్తున్నావు ఒకవేళ నీ హృదయం శుద్ధంగా ఉన్నట్లయితే నువ్వు ప్రతి చోట కూడా దేవుణ్ణి చూస్తావు నీ చుట్టూ జరిగే ప్రతి సంఘటన కూడా దేవుని ఆధీనంలో ఉందని నువ్వు చూస్తావు పీస్ మేకర్స్ తరువాత సమాధాన పరచువారు ఎవరు దేవుని కుమారులు క్రీస్తును అంగీకరించిన వారని మనం చెబుతాం వారు పిల్లలు పిల్లలు కుమారులుగా ఎలా అవుతారు వారు సమాధాన పరిచేవారైనప్పుడు తొమ్మిదవ వచ్చినము A whole passion is to be at peace with God and peace with other people. వారు దేవుంతోనూ మనుషులతోనూ సమాధానం కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారు. They have grace to bring other two people in peace with each other also. వేరే వారిని కూడా ఒకరితో ఒకరిని సమాధానపరిచే కృపను వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. You can't go that to that ministry straight away. ఆ పరిచయరికు నేరుగా నీవు వెళ్ళలేవు. A lot of maturity and a lot of wisdom otherwise you'll cause confusion. దానికి ఎంతో జ్ఞానం కావాలి, పరిపక్వత కావాలి. లేనట్లయితే నీవు కలవరాన్ని సృష్టిస్తావ్. Being at peace with God. మొట్టమొదటిగా దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉండాలి తర్వాత మనుషులందరితో కూడా సమాధానం కలిగి ఉండాలి చివరిగా ప్రజలను ఒకరితో ఒకరిని సమాధాన పరిచే పరిచర్యనికివ్వచ్చు నీతి కొరకు ఎవరైతే హింసించబడతారో వారి యొక్క ధన్యత గురించి పదో వచనంలో ప్రస్తావించబడింది నీవు నీతి మంతుడు అయితే హింసించబడతావు అనే క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు ఎందుకంటే మనం అవినీతితో కూడిన లోకంలో జీవిస్తున్నాం Black does not like white. నలుపు తెలుపు నిష్టపడదు. And so you be persecuted. కాబట్టి అది హింస పొందుతుంది. You are blessed if you are standing up for what is right and you are persecuted for that. సత్యం కోసం నిలబడి దాని కోసం హింసించబడటం ఎంతో గొప్ప ధన్యత. The blessing here is for those who are persecuted for standing up for Jesus. చివరి ధన్యత ఏమంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం నిలబడి హింసించబడేవారు. And you stand up for righteousness but you won't publicly confess the name of Jesus. నీ ఎప్పుడైతే నీతి నిమిత్తం నిలబడతావో తప్పకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క నామాన్ని ఒప్పుకుంటావు. when you're insulted for jesus say nevu yesu nimittam avamana parchabadinappudu all types of evil are spoken against you nee meeda abaddamuga chedda maatlalla palikinappudu you believe you're a blessed man appudu meeru dhanyulani entha mandi meelo namuthunaru says you got to rejoice and be glad at such a avishyamlo santoshinchi aanandinchalanu ikkada cheppadindi all these qualities kabatti lakshanalanni kuda will make you verse 13 the salt of the earth 13th vachanamlo cheppabadinattluga మిమ్మల్ని లోకమునకు ఉప్పుగా చేస్తాయి అండ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మరియు లోకమునకు వెలుగ్గా చేస్తాయి నౌ యు అండర్స్టాండ్ వై ద సాల్ట్ హస్ లాస్ట్ ఇట్స్ టేస్ట్ అండ్ ద లైట్ లైట్ హస్ గాన్ అవుట్ ఉప్పు ఎందుకు నిస్సారమైందో వెలుగు దాని వెలుగు ఎందుకు కోల్పోయిందో మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది క్రిస్టియానిటీ నాట్ పర్సూయింగ్ ద క్వాలిటీస్ మెన్షన్డ్ హియర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడిన లక్షణములను క్రైస్తవులు వెంబడించట్లేదు అండ్ దెన్ జీసస్ సెడ్ ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు చెప్పారు దట్ ఆర్ రైచియస్నెస్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ ద ఫారిసీస్ వర్స్ 20 ఇరవై వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిసరుల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికంగా ఉండాలి ఇన్ విచ్ వే ఏ విధంగా దేర్ రైచియస్నెస్ వాజ్ అవుట్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్ వారి యొక్క నీతి బాహ్యంగా ఉంటుంది మన నీతి అంతరంగంలో ఉండాలి దేర్ ఇస్ వాజ్ డోంట్ కమిట్ అడల్టరీ వారి యొక్క నీతి ఏమిటంటే వ్యభిచారం చేయవద్దు వి డోంట్ లాస్ మనకైతే మోహప్ చూపు చూడవద్దు దేర్ ఇస్ వాజ్ డోంట్ కమిట్ మర్డర్ వర్స్ 21 ఇరవై ఒకటో వచనంలో వారిది ఏమిటంటే నరహత్య చేయవద్దు మనదైతే ఇరవై రెండవ వచనంలో కోప్పడవద్దు ఒకవేళ మనం కోప్పడినట్లయితే ఇరవై నాలుగో వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా సహోదరుని దగ్గరికి వెళ్లి సరి చేసుకోవాలి and ours is not just not committing adultery verse 27 మనదైతే కేవలం వ్యభిచారం చేయకుండా ఉంటాం కాదు ఇరవై ఏడవ వచనం బీయింగ్ విల్లింగ్ టు pull out our eye verse 29 to overcome this lusting with the eyes 29వ వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా ఈ మోహపు చూపులను జయించడానికి అవసరమైతే మన కన్నులను పెరికి వేయగలిగి ఉండాలి that doesn't mean that we are actually pull it out అంటే మనం నిజంగా మన కన్నులను పెరికి వేసుకోవాలని కాదు దాని అర్థము we should have such a radical attitude అటువంటి తీవ్రమైన వైఖరిని మనం కలిగి ఉండాలని అక్కడ చెప్పబడింది and we speak the truth not only when we have taken a vow but always speak the truth pai mooda vachanam prakaram manam pramanam chesinappude satyam cheppalani kaadu ellappudu manam satyam cheppali love not only our neighbors was 43 but even our enemies 
నలభై మూడో వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా మన పొరుగు వారిని మాత్రమే ప్రేమించడం కాదు నలభై నాలుగో వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా మన శత్రువులను కూడా మనం ప్రేమించాలి ఈ విధంగా మన నీతి పరిశైల నీతి కంటే అధికంగా అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆయన చెప్తూ వెళ్తూ మీరు చేసే మత సంబంధమైన కార్యాల్లో మీరు ఘనతను వెతకుండా ఉండాలి ఆ విధంగా పరిశైలు కంటే మీ నీతి అధికం అవ్వాలని చెప్పారు నువ్వు ధర్మం చేస్తే అది రహస్యంగా చేయాలి మత వార్త ఆరో అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాలు Don't let anybody know that you are praying. Okay, you know, pradhan cheshte, you know, pradhan cheshte na tlu evar ki tele ne vaddu. Matai swa taro ajjay ma idha vachinam nundi. And when you fast, verse 16 to 18, don't let anyone know you are fasting. Mari ni upasan cheshte, ni upasan cheshte na vani evar ki tele ne vaddu. Padahar nundi pajjind vachinalu. Now most people whom I have met, Christians, Nenu kalskun na anek mandi, Christ avalu, When they fast, they let people know. వారు ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు ఇతరులకు తెలిసేలాగా చేస్తారు ఐ ఫౌండ్ జనరలీ స్పీకింగ్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ టూ క్యారెగరీ సాధారణంగా చెప్పాలంటే క్రైస్తవుల్లో రెండు రకాల మనుషులను నేను కనుగొన్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద సమ్ హూ ఫాస్ట్ అండ్ లెట్ అదర్ పీపుల్ సర్టలీ నో దట్ దే ఆర్ ఫాస్టింగ్ అనేక మంది ఎలా ఉంటారంటే వారు ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక విధంగా ఇతరులకు తెలిసే విధంగా చేయాలనుకుంటారు ది అదర్ గ్రూప్ ఇస్ దోస్ హూ డోంట్ ఫాస్ట్ ఎట్ ఆల్ రెండో గుంపు ఏంటంటే వాళ్ళు అసలు ఉపవాసమే చేయరు బట్ జీసస్ సెడ్ యు మస్ట్ ఫాస్ట్ అండ్ నాట్ లెట్ ఎనీబడి నో దట్ యు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు నువ్వు ఉపవాసం ఉండి అది ఎవరికి తెలియని వద్దని చెప్పారు ఈ విధంగా ఎంతో తక్కువ మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు అందులో నువ్వు కూడా ఒకనిగా ఉండాలి తర్వాత పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి ఆయన ధనాసు గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దట్ యు కాన్ సర్వ్ గాడ్ అండ్ మనీ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై నాలుగో వచనము నువ్వు దేవుణ్ణి మరియు సిరిని ఇద్దరు సేవించలేవు మనము దేవుని నీతిని దేవుని రాజ్యాన్ని మొదట వెతుకుతున్నట్లయితే మన అవసరాల కోసం మనం చింతించాల్సిన పని లేదు మత స్వార్థ ఆరో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చిన సెవెన్ సిక్స్ ఆ తర్వాత మత స్వార్థ ఏడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఆరు వచనాల్లో నీవు అటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి జీవితం జీవించలేకపోతున్న వారిని చూసి తీర్పు తెరచవద్దు ఈ జీవితానికి చేరుకో కానీ వారిని తీర్పు తెరచవద్దు ప్రత్యేకంగా నీవు చూడని విషయాల గురించి జడ్జ్ యువర్ సెల్ నిన్ను నీవు తీర్పు తీర్చుకో అందుకే యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు నీ కంటిలో ఉన్న దూలము నెంచక నీ సహోదరు నీ కంటిలో ఉన్న నలుసును చూచుటయ్యేలా And then in chapter 7 verse 7 to 12 he encourages us to pray with faith. ఆ తర్వాత ఏడో అధ్యాయం 7 నుండి 12 వచనాల్లో విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన చేయటన గురించి ఆయన ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. He is a good God. దేవుడు మంచి దేవుడు. Loving Father. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి. Never give us anything evil. ఆయన మనకు చెడ్డది ఏమీ ఇవ్వడు. Always give us what is good. ఎల్లప్పుడూ మనకి ఏది మంచిదో అదే ఇస్తాడు. And so therefore we can choose to come to him in faith for all our needs. కాబట్టి మన ప్రతి అవసరానికి కూడా ఆయన దగ్గరకు మనం వచ్చినట్లుగా మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు దెన్ ఈ సెస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సర్మన్ ఆన్ ద మౌ ఆ తర్వాత కొండ మీద ప్రసంగం యొక్క చివరిలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు యూజెస్ 3 పిక్చర్ ఆయన మూడు ఉపమానములను ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు ఎ గేట్ అండ్ ఎ వే ద్వారము మరియు మార్గము ఎ నారో గేట్ నారో వే ఇరుకు ద్వారము మరియు ఇరుకు మార్గము and a broad gate and broad way విశాల ద్వారము మరియు విశాల మార్గము దట్స్ వన్ పిక్చర్ అది ఒక దృశ్యము then a good tree and a bad tree aa tarvata manchi chettu panikamalana chettu and a good house and a bad house manchi illu chedda illu this way that jesus described is a very narrow way yesu christu pravaru ento iruku margamunu gurinchi ee vidhanga vivarincharu which he just described aina cheppinatluga and he says in verse 14 mari aina 14 vachanam ee vidhanga cheptunaru in the entire history of the world very few people will find it ee prapancham yokka charitra antatlo kuda danni kanugunu varu kondare many people will seek it they will not find it aneka mandi dani dwara praveshinchagortaru kani dani kanugunu varu kondare because they are not willing to pay the price varu vela chellinchataniki siddhanga leru not expecting the world to be converted ee lokam anta kuda rakshana pondalani nenu anukotledu converted will be to some shallow counterfeit christianity oka vela vaallu maarpu chendina kuda పై పైన ఉండే క్రైస్తవత్వం నకిలీ క్రైస్తవత్వం ఉంటుంది టైప్ ఆఫ్ డిసైపుల్ షిప్ వెరీ ఫ్యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ బికాజ్ ఐ బిలీవ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ జీ ఈ రకమైన శిష్యత్వమును ఎంతో తక్కువ మంది కనుగొంటారు ఎందుకంటే నేను ప్రభు మాటలు నమ్ముతున్నాను ఎవరీ సిటీ ఇన్ ఎవరీ విలేజ్ ఇన్ ది వరల్డ్ వెరీ ఫ్యూ విల్ ఫైండ్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ పట్టణంలోనైనా ఏ గ్రామంలోనైనా ఎంతో తక్కువ మందిని నువ్వు కనుగొంటావు దట్స్ వై దే డోంట్ ప్రీచ్ 
అనేక మంది బోధకులకు ఈ విషయం తెలుసు అందుకే వాళ్ళు దీన్ని బోధించరు అటువంటి వారు అబద్ధ ప్రవక్తలు పదిహేనవ వచ్చిన వారు మార్గమును విశాలపరుస్తున్నారు వారి జీవితమును చూడు వారి వరములను చూడవద్దు లుక్ అట్ ద్రూట్ వారి ఫలములను చూడు ఫ్రూట్ ఐడెంటిఫైస్ వారి యొక్క ఫలములై తెలియజేస్తాయి ఒక మంచి ప్రవక్త గురించి గుడ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ లైక్ గుడ్ ట్రీ ఒక మంచి ప్రవక్త ఒక మంచి చెట్టు వలె ఉంటాడు మంచి ఫలములు కలిగి ఉంటాడు బ్యాడ్ ఫ్రూట్ మీన్స్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ చెడ్డ ఫలములు ఉంటే చెడ్డ ప్రవక్త బట్ అ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ మే హావ్ ఫెంటాస్టిక్ గిఫ్ట్ వర్స్ ట్వంటీ టూ కానీ ఒక చెడ్డ ప్రవక్త గొప్ప వరములను కలిగి ఉండొచ్చు ఇరవై రెండవ వచ్చిన వారు దయ్యములను వెలగొట్టారు మిరకల్స్ అద్భుతాలు చేశారు ప్రాఫిసాయి ప్రవచించారు బట్ ఈల్ బి రిజెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫైనల్ డే వారు అంచె దినమున తిరస్కరించబడతారు ఫైనలీ two houses chevariga rendu illu if you obey all that jesus said here building your house on a rock ikkada yesu christu prabhu cheppina vaat annitiki nee vidayatha chupinchinatlayite bandam meda illu kattukunna vaani vale nee untavu eternity nothing will shake it ee lokam lo kaani nityatvam lo kaani edi ninnu kadalchaledu listen to all this so well this is all impossible kaani nee ivanni vini ivanni asadhyam anni anukunte and you live as you like nee kishtam vachinatlu nee jeevinchinatlayite today you will discover your house will collapse nee illu kooli poyindanni nee oka naku dinamu naku anukuntavu christianity will collapse నీ క్రైస్తవత్వం కూలిపోతుంది సో లిసన్ టు దీస్ వార్నింగ్స్ ఆఫ్ జీసస్ కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఈ హెచ్చరికలను వినండి ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ ట్రూ డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క నిజమైన శిష్యుడు గా నీవు కనుగొనబడాలంటే మాథ్యూ 5 6 అండ్ 7 మత్తేయ వార్త 5 6 7 అధ్యాయములను ధ్యానించు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ యు ఆర్ అ డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ ఆర్ నాట్ నీవు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యునిగా ఉన్నావో లేదో చూసుకో గాడ్ బ్లెస్ యు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక